ഹായോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട പോലെ തന്നെ അമ്പതിനായിരം പ്ലസ് ടൈപ്പൻ്റാണ് നമുക്കിതിൽ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ടൈമാണ് കാരണം ഇതിൽ അമ്പതോളം കമ്പനീസാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ടാറ്റ ഇൻഫോസിസ് അതേപോലെ എച്ച് ഡി എഫ് സി എല്ലാ കമ്പനീസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ ഇത് ഈസി ആയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള ഫുൾ ട്യൂട്ടോറിയലാണ് പറഞ്ഞുതരാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ ഫുള്ളായിട്ട് ഇന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ് കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം കമ്പനീസ് ഇതിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഓവർവ്യൂ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ആദ്യം തന്നെ നൽകുന്നതായിരിക്കും സോ ഈ ഒരു പി ഡി എഫിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ഒരു പി ഡി എഫ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്കത് ഗോ ത്രൂ ചെയ്യാം ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കമ്പനീസാണ് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിനായിട്ട് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിനായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഈ പറയുന്ന കമ്പനികളിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം റെപ്യൂട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങൾക്ക് കേട്ട് പരിചയമുള്ള കമ്പനീസിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ലിസ്റ്റിൽ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പൊ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പത്ത് കമ്പനീസ് നമുക്കൊന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കി നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം റിലയൻസ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ലിമിറ്റഡ് ടാറ്റ കൺസൾട്ടീസ് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസസ് എച്ച് ഡി എഫ് സി ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് നമ്മുടെ ഓയൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഐ ടി സെക്ടറിലുള്ള ഇൻഫോസിസ് ടാറ്റ സ്റ്റീൽ ഐ ടി സി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ഐ സി ഐ സി ഐ ബാങ്ക് ലിമിറ്റഡ് ടാറ്റ സെൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് വിപ്രോ അങ്ങനെ നിരവധി കമ്പനീസ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഈ ഒരു പി ഡി എഫിൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ ഈ പി ഡി എഫിന്റെ അവസാനത്തെ പേജിലേക്ക് ജസ്റ്റ് വരാം നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കമ്പനീസാണ് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി നൽകുന്നത് അപ്പം ഈ കമ്പനി ലിസ്റ്റിൽ മറ്റൊരു പ്രത്യേകത എന്താ വെച്ചാൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സെക്ടറിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങി നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീം അല്ല ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം വിവിധ മേഖലകളിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ റെപ്യൂട്ടേഷൻസ് ഉള്ള കമ്പനീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സിമെന്റ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ബിൽഡിംഗ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനീസിനെ കാണാം ഐ ടി റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കമ്പനി കമ്പനീസിനെ കാണാം ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ കമ്പനീസ് അതേപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലുള്ള കമ്പനീസ് ഓയൽ ആൻഡ് നാച്ചുറൽ ഗ്യാസിലുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട് ബാങ്കിങ് സെക്ടർ സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി വിവിധ സെക്ടറിലുള്ള കമ്പനീസ് ഫുഡിന്റെ റിലേറ്റഡ് ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ പല വിധത്തിലുള്ള കമ്പനീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ലിസ്റ്റിൽ കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏകദേശം അഞ്ഞൂറോളം കമ്പനീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ നിങ്ങളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വളരെ നല്ലൊരു അവസരം കൂടിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാം അപ്പോൾ ഇനി എങ്ങനെ ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിന് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ കുറിച്ച് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഞാൻ ഇനി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് സോ ആദ്യം തന്നെ ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്യണം അല്ലെ അപ്പൊ ചിലപ്പം ചിലർക്ക് വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമായിരിക്കും ഒന്നുമില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രൗസറിൽ ചെന്നുകൊണ്ട് പി എം ഇന്റേൺഷിപ്പ് എന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുക ടൈപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ വെബ്സൈറ്റ് ലിങ്ക് പി എം ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഡോട്ട് എം സി എ ഡോട്ട് ജി ഒ വി ഡോട്ട് ഇൻ ഈ പറയുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾ ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമിന്റെ ഹോം പേജിലേക്ക് നിങ്ങൾ എത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കോർപ്പറേറ്റ് അഫയേഴ്സിന്റെ കീഴിലാണ് ഈ ഒരു സ്കീം പബ
മാനുഫാക്ചറിംഗ് അപ്പോളോ സീമെന്റ്സ് അപ്പൊ അങ്ങനെ നിരവധി സെക്ടേഴ്സിലുള്ള കമ്പനീസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റുഡൻസ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനെ ബേസ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു ജോലിക്ക് കയറാൻ നിൽക്കുവാണെങ്കിൽ പോലും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് ഒരുപാട് ഗുണം ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ലൊരു അവസരം കൂടിയാണ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമുക്ക് വിഷയത്തിലേക്ക് കടക്കാം എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിലേക്ക് എൻറോൾ ചെയ്യുന്നത് സോ ഹോം പേജിൽ തന്നെ നമുക്ക് രജിസ്റ്റർ നൗ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ബട്ടൺ കാണുവാൻ സാധിക്കും ഹോം പേജിന്റെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ നൗ എന്ന് പറയുന്നുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണുവാനായിട്ട് സാധിക്കും സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഈ രജിസ്റ്റർ നൗ എന്നുള്ള ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാണ് ഇത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പോപ്പ് വിൻഡോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പത്തൊക്കെ പത്ത് ഡിജിറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ ആണ് ഉള്ളത് മൊബൈൽ നമ്പർ കൊടുക്കുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഗവൺമെന്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒട്ടുമിക്ക പ്രോസസ് അല്ലെങ്കിൽ രജിസ്ട്രേഷൻസിനെല്ലാം തന്നെ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നമ്പറാണ് ചോദിക്കുന്നത് കാരണം അതിലേക്ക് വരുന്ന ഒ ടി പി എല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ആ ആധാറുമായി ലിങ്ക് ചെയ്ത നമ്പർ ഉപയോഗി നമ്പറിലേക്കാണ് ഒ ടി പി എല്ലാം വരിക പാസ്വേഡ് ആണെങ്കിലും അത്തരത്തിൽ തന്നെയാണ് സോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന്റെ മുന്നേ നിങ്ങളുടെ ഫോൺ നമ്പർ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുക ഇനി നിങ്ങളുടെ ലിങ്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ അടുത്തുള്ള ഡിജിറ്റൽ സെന്റേഴ്സിൽ പോയിക്കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ആധാർ ഫോൺ നമ്പർ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്യുക കാരണം ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ടുള്ള പല രജിസ്ട്രേഷൻസിനും ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് വളരെ നിർബന്ധമാണ് സോ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ എന്റെ ഫോൺ നമ്പർ ഇവിടെ കൊടുക്കുവാണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഫോൺ നമ്പേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോൺ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ അത് കൺഫർമേഷൻ കൊടുക്കണം ഒരു കൺസെന്റ് നമ്മൾ അവിടെ ടിക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി അതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഫോണിലേക്ക് അതിന്റെ മെസ്സേജ് ആപ്പ് തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ഒ ടി പി വന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ആ ഒരു ഒ ടി പി നിങ്ങൾ കൃത്യമായി എൻ്റർ ചെയ്യാം ഞാൻ എനിക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ഒ ടി പി എൻ്റർ ചെയ്ത് ഇവിടെ സബ്മിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് സബ്മിറ്റ് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങളുടെ പേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺസെൻ ഫോം വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡീറ്റെയിൽസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കൺസെൻ ഫോം ആണ് ഇത് നിങ്ങൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ടിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അഗ്രി കൊടുക്കുക ഓക്കെ അഗ്രി കൊടുത്തതിന് ശേഷം അപ്ഡേറ്റ് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വിൻഡോ ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഇത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇത് വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മൊബൈലിലേക്ക് അതായത് നിങ്ങളുടെ ആ ഒരു ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തന്ന ഒരു പാസ്വേഡ് ഉണ്ടാവും അതാണ് കറണ്ട് പാസ്വേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഒ നമ്പർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം ആ ഫോൺ നമ്പറിലേക്ക് ഒരു പാസ്വേഡും കൂടെ ഒ ടി പി കൂടാതെ ഒരു പാസ്വേഡ് കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന ആ പാസ്വേഡ് ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ എൻ്റർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കസ്റ്റമൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യം നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫോണിലേക്ക് വന്ന പാസ്വേഡാണ് അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഓർത്തു വെക്കാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഈസി ആയിട്ടുള്ള നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പാസ്വേഡ് കൊടുക്കാം അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും പിന്നീട് അങ്ങോട്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈല് ആക്സസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ പാസ്വേഡ് എല്ലാം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഞാൻ സബ്മിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്
നിങ്ങളുടെ മൊബൈൽ നമ്പർ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തു എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്ത എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റെപ്പുകൾ സ്മൂത്ത് ആയിട്ട് നട മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഞാൻ ക്യാപ്ചർ കൊടുത്തതിന് ശേഷം എൻ്റെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് ലോഗിൻ ആയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ സക്സസ്ഫുള്ളി ലോഗ്ഡ് ഇൻ ആയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ വീണ്ടും ആ കൺസെൻറ്റ് ഒന്ന് ടിക്ക് ചെയ്യുന്നു എഗ്രി കൊടുക്കുന്നു ഓക്കെ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് കാണാം നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ പേജ് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലേ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ ഇ കെ വൈ സി അതേപോലെ തന്നെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് ഇങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അങ്ങോട്ട് മുന്നോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെല്ലാം ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഇ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് നോ യുവർ കസ്റ്റമർ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ആധാർ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൺഫർമേഷൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റേജ് ആണ് ഇ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകേണ്ടി വരും മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് അഡ്രസ്സ് ഫോൺ നമ്പർ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരിക്കും നാലാമത് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് അതായത് നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂളിംഗ് പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടി വരും അതിനുശേഷം ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങളുടെ സ്കില്ലുകൾ ലാംഗ്വേജസ് നിങ്ങൾ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈൽ കംപ്ലീഷൻ്റെ സ്റ്റെപ്പും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഇ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സ്റ്റെപ്പ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇ കെ വൈ സി നമ്മളിപ്പോൾ പൊതുവെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഡിജി ലോക്കർ വഴിയാണ് അല്ലാതെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ചില ഡോക്യുമെന്റ്സ് നമ്മുടെ ആധാർ ആയിക്കോട്ടെ ലൈസൻസ് ആയിക്കോട്ടെ എല്ലാം സൂക്ഷിച്ചു വെക്കാനുള്ള ഒരു ഡിജിറ്റൽ ലോക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഡിജിറ്റൽ സെർവർ ആണ് ഡിജി ലോക്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒട്ടുമിക്കവരും നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ പരിചയപ്പെട്ട ഒരു സെർവർ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇത് നമ്മൾ കാരണം ഇപ്പോഴുള്ള ഒട്ടുമിക്ക രജിസ്ട്രേഷൻ പ്രോസസ്സ് ഇതുവഴി തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ബാങ്കിങ്ങിൻ്റെ ആണെങ്കിലും മറ്റേത് അപ്ലിക്കേഷൻ കൊടുക്കുന്ന സമയത്തും ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇ കെ വൈ സി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു യൂസർ മാനുവൽ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും ഞാൻ അത് വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സ്റ്റെപ്പുകളിലെല്ലാം നമ്മൾ കടന്നു പോയതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ആണ് ഈ ഇ കെ വൈ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഇ കെ വൈ സിയിൽ എന്താ സംഭവി സംഭവിക്കുന്ന എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഇ കെ വൈ സിയുമായിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊസീഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ബട്ടൺ നിങ്ങൾ കാണാൻ സാധിക്കും അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ മെരി പെഹ്ചാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇന്റർഫേസിലേക്ക് ഡിജി ഡിജി ലോക്കറിന്റെ ഒരു ചെക്ക് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു പേജിലേക്കായിരിക്കും നിങ്ങൾ പോകുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി ഡിജി ലോക്കറിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവരാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഡിജി ലോക്കറിലെ ഫയലുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം റിട്രീവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഞാൻ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് കാണിച്ചു തരാം നമ്മളിവിടെ പ്രൊസീഡ് ഫർദർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേജ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഡിജി ലോക്കറിൽ നിന്ന് നിങ്ങളുടെ ആധാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഈ ഒരു ഇ കെ വൈ സി പ്രോസസ്സിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും ഇനി നിങ്ങൾ ഡിജി ലോക്കർ സംവിധാനം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ വരുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡിജി ലോക്കറിൽ നിന്ന് സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെന്റ്സ് നിങ്ങളുടെ ആധാറുമായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്ത ഫോൺ നമ്പറും ആധാർ നമ്പറും ആധാറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ സെപ്പറേറ്റ് തന്നെ സേവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൽ ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിക്കുക അതിൽ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നിങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ആധാർ നമ്പർ നിങ്
ഒരു പേജാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളെല്ലാം സക്സസ്ഫുൾ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡിജി ലോക്കറിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു പേജ് കാണാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ ആധാർ കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് നിങ്ങൾ ടിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം ആധാറിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലേ അപ്പൊ ആ ആധാർ കാർഡിന്റെ നേരെയുള്ള ചെക്ക് ബോക്സ് നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അലോ കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നിങ്ങളുടെ ഇ കെ വൈ സി അവിടെ വെരിഫൈ ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ അതിൽ ഇമെയിൽ ഐ ഡി കൊടുക്കാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരുന്നതായിരിക്കും അത് കൊടുക്കുക അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അത് ചെയ്ത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇ കെ വൈ സി ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിൽഡ് ആവുകയും ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ ആധാറിൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ അവിടെ വരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതിനുശേഷം നിങ്ങൾക്ക് വരുന്ന നെക്സ്റ്റ് പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനുള്ള പേജ് ആയിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ട പോലെ നമുക്കറിയാം ഇ കെ വൈ സി ചെയ്തതിന് ശേഷം വരുന്ന പേജാണ് പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും നമ്മുടെ അഡ്രസ്സും ഫോൺ നമ്പറും പോലെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനായിട്ടുണ്ടാവും ആ ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ ഫില്ല് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ പെർമനൻറ്റ് അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ തന്നെ കറണ്ട് അഡ്രസ് അഡ്രസ്സ് അതേപോലെ നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള മറ്റു ഡീറ്റെയിൽസും ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് കൃത്യമായി അവിടെ കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ കാണാം കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെക്ഷനാണ് വരുന്നത് അവിടെ നിങ്ങളുടെ രജിസ്റ്റേർഡ് മൊബൈൽ നമ്പർ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഒരു ആൾട്ടർനേറ്റ് മൊബൈൽ നമ്പർ മറ്റൊരു മൊബൈൽ നമ്പറോട് കൊടുക്കുക ഇമെയിൽ ഐ ഡി അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഒരു ഒ ടി പി നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും ഇപ്പോൾ സെയിൽ ലൈക്ക് നിങ്ങളുടെ എക്സ് വൈസ് അഡ്രഡ് ജിമെയിൽ ഡോട്ട് കോം ആണ് നിങ്ങളുടെ മെയിൽ ഐ ഡി നിങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ഇമെയിലേക്ക് ഒരു ഒ ടി പി വരും ആ ഒ ടി പി നൽകി വെരിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ ഐ ഡി വെരിഫൈഡ് ആവുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം ഇത്തരത്തിലാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കോൺടാക്ട് ഡീറ്റെയിൽസും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു അതിനുശേഷം വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സെക്ഷനാണ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡീറ്റെയിൽസിൽ നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ കോഴ്സിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഇതെല്ലാം തന്നെ ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും അത് വളരെ കൃത്യമായി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്വാളിഫിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡിഗ്രി കൊടുക്കുക ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ക്വാളിഫിക്കേഷൻ അല്ല ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം സേവ് ആഡ് മോർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾ ഒരു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് എടുത്ത ഒരാളാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ പി ജി കൊടുക്കാം അതിനുശേഷം ആഡ് മോർ കൊടുത്ത് നിങ്ങൾ ഡിഗ്രി കൊടുക്കാം ഇനി അതല്ല നിങ്ങളുടെ ടെൻത്ത് പ്ലസ് ടു ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കാം അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് സേവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളുടെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അപ്പൊ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഡ്രോപ്പ് ഡൗൺ ലിസ്റ്റ് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഐ ടി ഐ ഗ്രാജുവേഷൻ ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തന്നെ ഡീറ്റെയിൽസ് നിങ്ങൾ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടതാണ് അത് കൊടുത്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാം സേവ് ചെയ്ത് അടുത്ത ഓപ്ഷനിലേക്ക് പോവുക അതേപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൻ്റെ പേര് നിങ്ങളുടെ ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുടെ പേര് നിങ്ങൾ പാസ്സായിരിക്കുന്ന വർഷം ഇത്തരത്തിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് എല്ലാം കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിനുശേഷം വരുന്ന ഡീറ്റെയിൽ ആണ് ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്കവാറും നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട്സ് എല്ലാം തന്നെ ആധാറുമായിട്ട് സീറ്റഡ് ആയിരിക്കും ആധാറായിട്ട് ലിങ്ക് ചെയ്തതായിരിക്കും ഇനി അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് യെസ് അല്ലെങ്കിൽ നോ എന്ന് പറയുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം നിങ്ങളുടെ ബാങ്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക സീഡഡ് ആണെങ്കിൽ മിക്കവാറും അത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാനുവലി അത്
ഈ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ ഫോം നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അപ്ലിക്കേഷൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ റേസ് ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഗ്രീവൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണാം അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കംപ്ലയിൻസ് ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ഹെൽപ്പ് ലഭിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ആപ്ലിക്കേഷൻ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നത് അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇന്ന് തന്നെ ഈ ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക ഇന്നലെയൊക്കെ ഒരുപാട് തിരക്കുണ്ടായിരുന്നു ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കാരണം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഒരുപാട് സ്റ്റുഡൻസ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ കഴിയുന്നതും എത്രയും പെട്ടെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതേപോലെ തന്നെ ഇത് ആപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ എവിടെയെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ നിങ്ങളെ രേഖപ്പെടുത്താൻ നമ്മൾ നിങ്ങളായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരുന്നതായിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പം തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും തന്നെ ഈ ഒരു പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കാരണം നമ്മളൊരു ജോലി തിരയുന്നവരാണോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു ബ്രേക്ക് എടുത്തവരാണെങ്കിൽ ഒക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ടാലൻ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോക്കേസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഒരു സൈറ്റ് കൂടെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമും കൂടെയാണ് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾ ഏതുതിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആയിക്കോട്ടെ ആ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ കവർ ചെയ്യാൻ പാകത്തിലുള്ള നിരവധി സെക്ടേഴ്സ് ഈ ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ ഭാവിയിലേക്ക് ഒരു മുൻകരുതൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയും കൂടിയായിരിക്കും ഒരു ഇന്റേൺഷിപ്പ് അത് നിങ്ങൾ മാക്സിമം ഉപയോഗപ്പെടുത്താനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യുക നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങളെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്ത് തരു